అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ బాబు అని మీరు థమ్ నేలో చూసింది అబ్సల్యూట్లీ రైట్ కంప్లీట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీటెక్ సిఎస్సి ఇన్ వన్ వీడియో స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎం వన్ మ్యాథమెటిక్స్ వన్ ఇందులో మీరు మ్యాట్రసెస్ ఐగన్ వాల్యూస్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ క్యాల్కులేస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు సెకండ్ వన్ కెమిస్ట్రీ ఇందులో మీరు కెమికల్ బాండింగ్ వాటర్ వాటర్ హార్డ్నెస్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ వన్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇందులో మీరు ఏసీ సర్కిట్స్ డిసి సర్కిట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ దీంట్లో పెద్దగా ఏమి ఉండదు కాలేజ్ కాలేజ్కి సిలబస్ మారుతూ ఉంటుంది అందరూ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్కి ఒక డే ముందు చదువుతారు అయినా సరే ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు సో పెద్దగా కష్టం ఏమీ ఉండదు ఆ తర్వాత మీకు ఎం టూ ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ టూ ఇందులో మీరు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మల్టీ వేరియబుల్ క్యాల్కులస్ వెక్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ వెక్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ నేర్చుకుంటారు ఆ తర్వాత మీకు ఫిజిక్స్ ఉంటుంది ఇందులో మీరు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సెమీ కండక్టర్స్ లేజర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నిజం మీద మెయిన్లీ ఫోకస్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మీరు మీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు ఇట్ కెన్ బి సి ఇట్ కెన్ బి పైస్ట్ ఇట్ కెన్ బి సీ ప్లస్ ప్లస్ కాలేజ్ బట్టి ఈ లాంగ్వేజ్ మారుతూ ఉంటుంది బట్ దాంట్లో మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి ఈ విధంగా కోడ్ చేస్తారు దాంట్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి లూప్స్ అంటే ఏంటి కండిషన్స్ అంటే ఏంటి వీటి మీద మేజర్ ఫోకస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీకు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ షేప్స్ని ఈ విధంగా డ్రా చేయాలి ఆ తర్వాత ప్రొజెక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు ఇక్కడతో ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది కమింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిటల్ అండ్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నేర్చుకుంటారు ఇందులో మీకు డయోడ్స్ అంటే ఏంటి ఈ విధంగా పని చేస్తాయి ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే ఏంటి ఈ విధంగా పని చేస్తాయి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ని ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ని ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటారు ఆ తర్వాత మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో మీరు ప్రోగ్రామ్లో ఆబ్వియస్లీ మీకు ఇన్పుట్ డేటా ఉంటుంది అవుట్పుట్ డేటా ఉంటుంది ఆ మధ్యలో ప్రాసెసింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కోడ్లో డేటాని ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తారు అనేది బట్టి మీ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ మారుతూ ఉంటుంది సో మీరు ప్రోగ్రామ్లో ఎఫిషియంట్గా డేటాని ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ వేస్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా నేర్చుకుంటారు ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ మ్యాథ్స్ నేర్చుకుంటారు ఇందులో మెయిన్లీ ప్రాబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ కవర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీకు కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుంది దీన్ని కొంతమంది సిఓసిఏ కోకా అంటారు కొంతమంది సిఓఏ అంటారు డెఫినెట్లీ ఇది బీటెక్ సిఎస్సిలో వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇందులో మీరు కంప్లీట్లీ హార్డ్వేర్ లెవెల్ కాదు అలా అని సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్ కాదు మధ్యలో ఉంటుంది దీంట్లో మీరు సిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్ రిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ అడ్రెస్సింగ్ మీకు ప్రోగ్రామ్స్ బేసిక్గా అట్ హార్డ్వేర్ లెవెల్ అట్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ప్రాసెసర్స్ లెవెల్ ఏ విధంగా ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది ఏ విధంగా పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ప్యారలిజం ఇష్టాలిస్ చేయొచ్చు ఇదంతా నేర్చుకుంటారు బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ అందరికీ ఆల్రెడీ ఒడిన్ స్కూల్ డేటా సైన్స్ బోర్డ్ క్యాంప్ గురించి తెలిసి ఉంటుంది ఈ బోర్డ్ క్యాంప్ ఒక లైవ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ లెడ్ బోర్డ్ క్యాంప్ జాబ్ రెడీనెస్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లర్నింగ్ ఉంటుంది అన్లిమిటెడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సో ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ కోహోట్ ట్వంటీ సిక్స్ అగస్ట్ను స్టార్ట్ అవుతుంది ఫీ ఈస్ నైన్టీ నైన్ కే ప్లస్ జిఎస్టి మీకు స్కాలర్షిప్స్ అప్ టు థర్టీ కే అండ్ అర్లీ బర్త్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ కే ఫర్ ద ఫస్ట్ హండ్రెడ్ సీట్స్ కూడా లభిస్తుంది దాంతోపాటు మీకు టెన్ డేస్ రిఫండ్ పాలసీ కూడా ఉంటుంది ఒడిన్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ని ఎవరు హైర్ చేసుకుంటారని చూస్తే దే హ్యావ్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హైరింగ్ పార్ట్నర్స్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒడిన్ స్కూల్ హైరింగ్ పార్ట్నర్స్ అనమాట సో మీరు చూసుకుంటే ఈ వీక్ వీల్ ద స్టూడెంట్స్కి అబౌట్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయంట హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎన్పిఏ మీడియం ప్యాకేజ్ సెవెన్ ఎల్పిఏ అండ్ దీస్ ఆర్ ది టాప్ జాబ్ రోల్స్ సో వీళ్ళ కరికులం చూస్తే కోర్ మాడ్యూల్స్లో స్టెప్ అప్ టు డేటా సైన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎస్క్యూఎల్ పైతన్ ఈడిఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ పవర్ బిఐ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టోరీ టెలింగ్ ఎలక్టివ్స్లో గిట్ గిట్హబ్ ఎన్ఎల్పి ఈటీఎల్ స్పార్క్ ఎఫ్లో ఎష్యూర్ ఎష్యూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ పవర్ బిఐ అడ్వాన్స్డ్ మీ ట్రైనింగ్లో భాగంగా మీరు యూజ్ చేయబోతున్న టూల్స్ Python, Colab, Anaconda, Jupyter Notebooks, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Power BI, Azure Data Factory, Azure, Git, GitHub, MySQL, C1. And these are the different projects that they offer.
ఇందులో ఇంట్రో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ తర్వాత రిలేషన్ అండ్ మోడల్స్ గురించి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఈఆర్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఎస్క్యూఎల్ నేర్పిస్తారు కొన్ని కాలేజెస్లో మాంగో డేబి కూడా ఉంటుంది దాంతో పాటు ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఫైనలీ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ మీద కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ జావా చాలా మందికి ఫేవరెట్ కొంతమంది కష్టంగా ఉండొచ్చు ఒకవేళ సీ ప్లస్లో ఊప్ సరిగా అర్థం అవుతే ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు బట్ జావా డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ దీంట్లో మీరు జావా గురించి జావా లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటారు అండ్ దీంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్లో కేవలం జావా యాస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే కాకుండా జావా స్వింగ్ వాడి జీయూఐ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయడం నేర్పిస్తారు ఇక్కడ తో సెకండ్ ఇయర్ అయింది కమింగ్ టు థర్డ్ ఇయర్ ఇందులో మీకు ఫస్ట్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ టీఓసీ థీరీ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ దీన్ని కొంతమంది ఆటోమేటా థీరీ ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ కూడా అంటారు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కాలేజెస్ దీంట్లో అగైన్ ఇక్కడ ఏం నేర్పిస్తారు అనేది చెప్తే అర్థం కాదు మీకు బికాస్ ఇందులో మీకు గ్రామర్స్ అని ఆటోమేటా అని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని బోల్డ్ అని నేర్పిస్తారు కానీ నేర్చుకోవాలి బాగా ఎందుకంటే దీన్ని మీరు డెఫినెట్లీ ఒక బేస్గా భావించండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ రాబోయే కంపైలర్ డిజైన్లో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ గేట్లో కూడా దీనికి మంచి వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది పేరు బాగుంది కదా బట్ సబ్జెక్ట్ పెద్ద ఏమి ఉండదు కోర్ ఏం కాదు మీరు దేంట్లో బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో లైఫ్ సైకిల్ విధంగా ఉంటుంది మొత్తం థిరీ ఉంటుంది ఆ లైఫ్ సైకిల్ కానివ్వండి టెస్టింగ్ ప్రాసెస్కి కానివ్వండి అవన్నీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ డెఫినెట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇందులో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఓఎస్ఐ మోడల్ గురించి ఉంటుంది ఆ ఓఎస్ఐ మోడల్లోని డిఫరెంట్ లేయర్సే మీకు తర్వాత డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అయిపోతాయి అండ్ డెఫినెట్లీ ఆ ప్రతి లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది దాంట్లో ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అనేది మీరు డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కంపైలర్ డిజైన్ ఇది కూడా కోరే ఇందులో మీరు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద కంపైలర్ ఈ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుంది ఫైనల్గా మీ కోడ్లో సింటాక్స్ ఎరర్స్ సిమాంటిక్ ఎరర్స్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు అగైన్ టీఓసీ బాగా వస్తే ఇది ఈజీగానే ఉంటుంది దాట్స్ ఇట్ ఫర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో మీకు మేజర్ ఫోకస్ అంతా ప్రాజెక్టుల మీద ఉంటుంది అండ్ ఆ విధంగానే ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ప్లేస్మెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అందులోనే మోస్ట్లీ స్పెండ్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పటిదాకా మీకు చెప్పిందంతా కేవలం కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రతి కాలేజ్లో ఉండే కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఇది కాకుండా మీకు బోల్డ్ అని ఎలక్టివ్స్ ఓకే కొన్ని కాలేజెస్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో బేసిక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బేసిక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లు కూడా ఉంటాయి సో అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కాలేజ్ టు కాలేజ్ ఇది కాకుండా నేను మీకు చెప్పినవి కాకుండా బోల్డ్ అని ఎలక్టివ్స్ లైక్ వెబ్ టెక్నాలజీ స్క్రిప్టింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏఐ బోల్డ్ అని ఎథికల్ హ్యాకింగ్ రకరకాల ఎలక్టివ్స్ ఉంటాయి అండ్ మీకు ఈ ఎలక్టివ్స్ మోస్ట్లీ థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవే కాదు బోల్డ్ అని అసైన్మెంట్లు బోల్డ్ అని ప్రాజెక్టులు బోల్డ్ అని ల్యాబ్లు బోల్డ్ అని ఎగ్జామ్లు ఇట్స్ అ ఇంట్రెస్టింగ్ రైడ్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత